Ahora vamos a hablar de la uveitis. ¿Qué es la uveitis? La inflamación de la uvea. Y la uvea está compuesta por, lo dijimos la semana pasada, la uvea es compuesta por tres cosas. ¿Cuál? El iris, coroides y... ¿Qué es eso que estoy, que está alineado en una bolita? Cuerpo ciliar, ¿no es cierto? Iris, coroides, iris, coroides, cuerpo ciliar. Ahí está. Entonces puede haber una inflamación de cualquiera de estas estructuras, de la uvea o de una partecita o la mezcla. Si se inflama el iris, ¿cómo se llama? Iritis, así está bien, es una iritis. Si se inflama el cuerpo ciliar... Ciclitis, es una ciclitis. Si se inflaman los dos, iridociclitis, exacto. Si se inflaman estas dos, es una uveitis anterior. ¿ya? Si se inflama la coroides, es una uveitis posterior. ¿Está bien? Posterior. Si se inflama todo, es una uveitis difusa. Si se inflama solo la coroides, se, llama, se llamará coroiditis, así es, así tan sencillo, coroiditis. ¿Qué es lo que necesito que se graben? Que las uveitis pueden ser anteriores y pueden ser posteriores, ¿verdad? La clínica es muy característica en cada una de ellas. Entonces, acuérdense que es un proceso inflamatorio y lo que ya vimos aprendiendo es que va a tener un ojo rojo característico con hiperemia ciliar, ¿verdad? Uveitis va a tener hiperemia ciliar. Bien, la uveitis anterior se parece al glaucoma agudo. ¿Por qué? Porque tiene ojo rojo con hiperemia ciliar, pero miren la pupila acá, estemiosis. ¿Por qué? Porque está toda pegada por la inflamación. La inflamación siempre hace que las estructuras se peguen, siempre. Entonces, eso que se pega se llaman sinequias. Las sinequias pueden ser anterior, o sea, el iris se pega a la córnea, o pueden ser posteriores, donde el iris se pega al cristalino. Sinequias. Miosis. Ojo rojo, hiperemia ciliar. Además, tenemos, miren, aquí dice tindal. ¿Qué es el tindal? ¿Qué es el Tyndall? Sí, son unas células inflamatorias que están en todo el segmento anterior, en la cámara anterior y en la cámara posterior. Esas son eh, las células inflamatorias llamadas Tyndall. ¿ya? Miren aquí, las células inflamatorias se pueden ir acumulando. Se acumulan y se depositan. Se depositan detrás de la córnea, se llama precipitado retroquerático. Precipitado, aquí está, precipitado retroquerático. Cuando se deposita detrás de la córnea. ¿En qué capa se depositará de la córnea? Si es la capa que está en contacto con el humor acuoso. ¿Cuántas capas tenía la córnea? Cinco. ¿Cuáles eran? Epitelio, A por arriba el epitelio, B de membrana de Bowman, C de colágeno, el estroma, D de decemet y E de endotelio. ¿En cuál de esas cinco capas está el precipitado retroquerático? El endotelio, así es, está en el endotelio, ¿ya? Está en el endotelio. Ahora, estos acúmulos llamados precipitados retroqueráticos, Pueden ser finos o pueden ser gruesos. Finos generalmente en la mayoría de uveitis. Los gruesos en cambio o llamados en grasa de carnero, gruesos o en grasa de carnero, así se llama, están muy frecuentemente en las uveitis posteriores asociadas a toxoplasmosis. Precipitado, retroquerático, grueso o en grasa de carnero asociado a uveitis posterior por toxoplasmosis. De hecho, 
la toxoplasmosis es la causa más frecuente de una uveitis posterior. Entonces, si tenemos una pupila en miosis, ¿qué fármaco le vamos a dar aquí? ¿Qué midriático tenemos? Atropina, así es. Le vamos a dar atropina, midriáticos. Como hay una inflamación, vamos a dar corticoides tópicos. ¿Qué otra cosa les pueden preguntar? ¿Cuál es la causa más frecuente de una uveitis anterior? No la sabemos. Cuando nosotros... Tenemos algo que no sabemos cómo lo llamamos, idiopático, así es. Por lo tanto, la causa es idiopática. Puede estar asociado a otras enfermedades, sí. A todas las que generen inflamación de manera sistémica, las que se les ocurra. Las artritis reumatoideas juveniles, espondilitis anquilosante, tuberculosis, BZ, Reiter, las enfermedades inflamatorias, las sarcoidosis, todas las que se les ocurra, les puede dar una uveitis anterior. Por lo tanto, aquí el manejo siempre va de la mano con el reumatólogo. Mandamos al reumatólogo y el reumatólogo nos dice, le hace la batería de exámenes a ver si le encuentra algo más. ¿Ya? Ok. Ese es en la uveitis anterior. Algo más que me estoy olvidando ya. En las uveitis anteriores, antes de, en la clínica, esos mismos acúmulos de células inflamatorias se pueden depositar en otra parte y no solamente en la córnea se depositan en el iris, ¿ya? Pero aquí hay dos diferentes, unas las que se van a depositar en el borde del iris, miren este, ¿ven estas bolitas? Ya, esos son unos nódulos, esos son los nódulos de coepe, los que están en el borde son los nódulos de coepe. En cambio, si estos mismos cúmulos se depositan en el estroma del iris, miren, aquí, 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 se llaman nódulos de busaca. No, el tindal son las células que están nadando en la cámara anterior. Estos son acúmulos de células inflamatorias, pero que forman nódulos. Es un conglomerado de células depositados en el iris. Están depositados, se ven bolitas. Miren. Aquí está. Esos son los nódulos de busaca. En algunos casos también podemos encontrar los nódulos de Berlín, que también están en el iris, pero más pegado al ángulo. Los más frecuentes son los nódulos de coepe y los nódulos de busaca. Parte del examen físico. Esta imagen es típica de una uveitis posterior. ¿Cuál era el germen más frecuente en una uveitis posterior? Toxoplasmosis, típico de una toxoplasmosis. Esta es la característica aguda de una toxoplasmosis y esto es cuando la toxoplasmosis se curó. Miren en la mácula, ¿ve o no ve? No ve, debe estar en movimiento de manos este paciente, porque la cicatriz afecta la mácula. ¿Cierto? Acuérdense, cuando algo afecta la mácula, el pronóstico no es bueno. Si no afecta la mácula, todo bien. Aquí es la parte aguda, miren la inflamación, y esta es la parte cuando ya se curó. Ya esto, ya, ya aquí ya no hay. ¿Sí? No hay enfermedad. Es la cicatriz, es una cicatriz coroidea. Aquí. O le pueden poner cicatriz corioretinal. Si les ponen cicatriz corioretinal, piensan automáticamente en toxoplasmosis. Cicatriz corioretinal, toxoplasmosis. La clínica es bastante parecida, pero como es todo en la parte, en el segmento posterior, en la cámara vítrea, las células inflamatorias están mayor parte, en mayor parte en el vitrio. Y eso el paciente lo describe como moscas volantes. ¿ya? El paciente puede ver moscas volantes. ¿Cómo se llama eso? Miodesopsias. Las moscas volantes o las miodesopsias, que no son más que las células inflamatorias que están en el vitrio. En este caso, ¿no? En este caso. Obviamente el paciente ve borroso, 
Ya les dije que hay lesiones exudativas típico cicatriz corio retinal, las que le acabo de mostrar. El tratamiento aquí está en base a corticoides y obviamente al tratamiento de la toxoplasmosis sistémico. Otras enfermedades asociadas, igual, tuberculosis, sarcoidosis, citomegalovirus, cándida, sífilis. Se dan cuenta que en la posterior generalmente es infecciosa, ¿no? Es infecciosa, a diferencia de la anterior. Entonces, la anterior, idiopática, la posterior, toxoplasmosis, lo más frecuente. Tratamiento de la anterior, liberar las adherencias y tratar la inflamación. Como no es infeccioso, solamente corticoides y puede ser atropina, ¿sí? U otros midriáticos. ¿Algún otro midriático que conozcan? ¿Midriático? ¿Cuál? ¿Qué me produce midriasis? ¿Qué fármacos me produce midriasis? Aparte de la atropina. ¿Cuál? No. ¿Cuál es el derivado de la cocaína? La cocaína. ¿Cuál? No. La epinefrina. La epinefrina es un derivado de esto. Entonces, la epinefrina es un midriático. Pero no lo usamos para esto porque su tiempo de acción es muy corto, no nos sirve. Tenemos otro, se llama la tropicamida. La tropicamida es otro midriático, ese sí lo podemos usar. Antes teníamos uno que se llamaba ciclopentolato. Lo sacaron del mercado porque las pers algunas personas lo usaron como parte de un procedimiento para este, preparar drogas. Entonces ya lo han sacado del mercado, era muy bueno, ya no está. Entonces tenemos la tropicamida, la atropina y un corticoide, generalmente prednisolona. En cambio en las posteriores, que generalmente son infecciosas, mucho cuidado, ¿cuál era el primer germen? Toxo. Toxo. ¿Cuál es el tratamiento de la toxoplasmosis? Les pueden preguntar. Toxoplasmosis, han hecho infecto. Toxoplasmosis, tratamiento. ¿Cuál? Vas por ahí. Sulfamet, sí, sulfas, ¿no es cierto? Las sulfas, sí. Pero el tratamiento de la toxo es sulfadiacina pirimetamina, ¿se acuerdan? Sulfadiacina pirimetamina, es el tratamiento. Tratamos primero la infección y además podemos tratar la inflamación. Les voy a preguntar, es un, una persona de 30 años de edad que viene por dolor intenso del ojo derecho, le ha bajado la visión y, mm, a ver, tiene náuseas, ve borroso, tiene ojo rojo y además tiene midriasis que no reacciona a la luz. ¿Qué tratamiento le darías? Para empezar, ¿cuál es el diagnóstico? Glaucoma agudo, entonces ¿qué le damos? Timolol, muy bien, acetazolamida, ¿qué más? Estamos repitiendo. ¿Qué más? Corticoides tópicos, láser, ¿no es cierto? Manitol, listo, ya. Si les digo, es un paciente que viene por ojo rojo, dolor, visión borrosa de un día de evolución y al examen físico le encuentro miosis. En el, exa en, en el examen bajo, al fondo de ojo le encuentro cicatriz corio retinal. ¿Cuál será el germen 
asociado. Toxoplasmosis, ¿no? Y si fuera, si le encuentro células inflamatorias en la cámara anterior, ¿cómo se llama eso? Tindal. Ya, Tindal, exacto. ¿Qué hidráticos conoce? Atropina, epinefrina, tropi, tropicamida, tropicamida. ¿En cuál, está, ¿En cuál de los dos está prohibido la atropina? ¿En el glaucoma agudo o en la uveitis? Atropina, no le doy, prohibido. ¿Cuál? Glaucoma agudo. En cambio, es el tratamiento de la uveitis, ¿no es cierto? Las patologías de retina ahora. Recordemos la retina. ¿Cuántas capas les dije que tenía la retina? Diez. ¿Se acuerdan del epitelio pigmentario de la retina? Que era la capa más externa, ¿no es cierto? Ya. ¿Cuál es la capa más interna? La limitante interna, pero siempre hablamos de las capa de fibras nerviosas, ¿ya? Donde están las fibras del nervio óptico y la capa de fibras nerviosas. Son 10 capas, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la irrigación de la retina? ¿Es irrigado por quién? Muy bien, muy bien en ambos casos. La arteria central de la retina que irriga, ¿qué parte? Los dos tercios internos, los dos tercios internos y la corio capilar el tercio externo. Muy bien. La arteria central de la retina es rama de la arteria oftálmica. Y la oftálmica es rama de de la carótida interna. Muy bien. La capa de los fotorreceptores tiene conos y tiene bastones. ¿De qué se encargan los conos? Muy bien, la visión discriminativa de colores. ¿Y están más frecuentemente ubicados en qué parte de la retina? Los conos, los conos. ¿En dónde? Sí, en la central. Nuestra mejor visión es la mácula. Por lo tanto, nuestros conos están en la mácula, sobre todo en la fobia. ¿ya? ¿Y los bastones de qué se encargan? Bastones. Luz, oscuridad, ¿no es cierto? ¿Y dónde están ubicados en la retina los bastones? En la retina periférica, ¿no es cierto? Porque los conos están en la parte central, en la mácula, en la fobia, en la fobiola. Ya. ¿Qué es el desprendimiento de retina? El desprendimiento de retina va a ser la separación del epitelio pigmentario de las otras nueve capas. Eso es el desprendimiento de retina. La separación del epitelio pigmentario de las otras nueve capas. Esas otras nueve capas las conocemos como retina neurosensorial. La retina neurosensorial. El desprendimiento de retina puede ser de dos tipos. Asociado a un agujero o asociado a una tracción. Cuando tenemos un agujero, ya ven que en medicina nos gusta ponerle nombre a todo, se llama regma. El agujero es un regma. Por lo tanto, esto es un desprendimiento de retina regmantógeno. Así se llama. Regmantógeno porque viene de regma. ¿Y el regma qué es? Es un agujero. Entonces, ¿qué pasa? Que se genera un agujerito. ¿Quiénes teníamos lo, el factor de riesgo para hacer desprendimiento de retina? Los miopes altos, ¿se acuerdan? El miope era un factor de riesgo para hacer desprendimiento de retina. Entonces, esta es una retina delgadita que se hace un agujero. Aquí adentro hay agua, ¿verdad? El agua se mete aquí, se mete y empieza a desprender, a separar el epitelio pigmentario de las otras nueve capas de la retina neurosensorial. Y se genera, miren aquí, aquí está, esto es real. Este es un agujero gigante y miren un agujero acá al lado. Se ha metido el agua y ha desprendido la retina. Miren cómo cambia el color de la retina. Está desprendida. Acuérdense que si este paciente compromete la mácula, si el desprendimiento compromete la mácula en este paciente, tiene mal pronóstico. ¿Ya? Mal pronóstico. No ve. Incluso después de una cirugía el pronóstico es malo. 
es poco probable que recupere visión. Si no ha comprometido la mácula, va a recuperar visión. Si no, no. Entonces, desprendimiento de retina regmantógeno porque tiene un regma, un agujero. ¿Ya? Antes de que se dé el desprendimiento de retina, el paciente de qué se queja. ¿Por qué viene? ¿Tiene alguna clínica? ¿Cómo? Miodesopsias. Es otra causa de miodesopsias. Empieza a haber manchitas que se mueven por todos lados. ¿Ya? Entonces, es clásico que el paciente se queje de miodesopsias. Pero no todos los que tienen miodesopsias tienen desprendimiento de retina. Hemos visto que también puede haber en las uveitis. Ahora, una persona que no tiene nada, ¿puede tener miodesopsias? Que no tiene ninguna enfermedad en el ojo. ¿Puede tener? ¿O no? Sí, puede tener. ¿Alguno de ustedes nunca ha visto una manchita que se mueve? ¿Se han hecho revisar? <risa> Lo primero es que se tienen que hacer revisar. Pero pueden tenerlo sin tener ninguna patología. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acuérdense, ¿qué cosa tenemos en esta cavidad vitrea? Al vitrio. Y el vitrio es una gelatina. Ese vitrio, con el tiempo, se tiende a deshacer y se desprende de la retina solito. No pasa nada, pero uno empieza a ver esas manchitas, empieza a ver mío de sopsias. No pasa nada, pero hay que revisar la retina para ver que al momento de desprenderse no me haya dejado un agujerito. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces... ¿De qué se queja un paciente con desprendimiento de retina? De miodesopsias. ¿De qué más se queja? De fotopsias. ¿Han escuchado las fotopsias? Ve como flashes de luz. Flashes de luz, hay que pensar, hay que descartar un desprendimiento de retina. ¿Ya? Desprendimiento de retina, miodesopsias, fotopsias. Pero no en todos los que tienen miodesopsias tenemos desprendimiento de retina. ¿Está bien? Este es un tipo y el otro tipo es el que está asociado a una tracción. Tracciona. Hay algo que tracciona, que me jala la retina. Generalmente en un proceso donde hay isquemia. Se inflama, hay isquemia, hay neovasos. ¿Le suena algo? A una retinopatía diabética. A un tumor también es una causa. Pero lo más frecuente que es una retinopatía diabética. Pasa esto, jala la retina y la desprende, pero este es un proceso cicatrizal, no hay agujero, no hay regma, es un desprendimiento de retina no regmantógeno o traccional, es la misma es la, el nombre nada más. Muy frecuente en pacientes con retinopatía diabética. ¿Cuál de los dos es más frecuente? El que está asociado a un agujero, el regmantógeno. ¿Cuál es el tratamiento? Quirúrgico siempre. No hay manera que un desprendimiento de retina no se opere, se tiene que operar, todos. El pronóstico depende del compromiso macular y la clínica está dada por miodesopsias y fotopsias. ¿ya? Y aquí vamos a ver una vedet de la Retina, importante, se lo tienen que aprender, se pregunta mucho. ¿Qué cosa es la retinopatía diabética? Es una microangiopatía. Hay daños a nivel de las arteriolas y las vénulas a nivel retiniano. Va a afectar sobre todo a los pacientes diabéticos. Cuanto más años de diabetes tienen, más posibilidad tienen de que tengan una retinopatía diabética. Sobre todo cuando hay, al, después de los 15 años, casi un buen grupo, la gran mayoría, tiene retinopatía diabética, sobre todo si no tiene un buen control. Y acuérdense que en nuestro país es la tercera causa de ceguera, mientras que a nivel mundial es la primera causa de ceguera. ¿Ya? Primera causa de ceguera. ¿Perdón? Irreversible. Así es, ceguera irreversible, igual que el glaucoma. Cuando les hablen de ceguera reversible, el único es la catarata. Y es esta retinopatía diabética que vamos a ver, lo que estamos viendo acá. Este es un fondo de ojo y vamos a ver unos puntitos rojos bien delimitados. Ojo que en los exámenes les pueden poner 
mi, este, perdón, microaneurismas, estos son los microaneurismas, estos son microaneurismas, o les pueden poner la descripción, puntos rojos, bien definidos, ¿no es cierto? Eso también les pueden poner. ¿Y qué cosas son los microaneurismas? ¿Qué son? ¿Mm? No, no son neovasos, son los vasos originales, no son nuevos. ¿ya? Ahorita vamos a hablar cuando hay nuevos vasos. Es como una dilatación de las arteriolas, se forman como unas uvitas al final, como unos racimitos de uvas. ¿ya? Ese es un microaneurisma y es el primer signo oftalmoscópico de la retinopatía diabética. Primer signo oftalmoscópico de la retinopatía diabética, microaneurismas. Este es un fondo de ojo, la imagen izquierda, y el otro es una angiofluoresceinografía. Son exámenes para diagnóstico que usamos en las patologías de retina, se llaman angiofluoresceinografía. Importante, acuérdense, los microneurismas son el primer signo oftalmoscópico de la retinopatía diabética. ¿Con los microneurismas? No, pero ahorita vamos a ver la, los grados. ¿Qué más podemos encontrar en una retinopatía diabética? ¿Ven esta mancha? ¿Qué mancha? ¿Cómo se llama eso? ¿Esta mancha? No, no es edema. ¿Qué es? Es un exudado. Se llama exudado algodonoso o exudado blando. ¿Y qué quiere decir que yo tenga este exudado blando o algodonoso? Miren, es una mancha blanquecina de bordes poco definidos, ¿no es cierto? Así les pueden poner blanquecina, como en copos de nieve, también puede ser. ¿Qué transmite? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay isquemia, hay microinfartos. Isquemia, microinfartos. ¿En qué capa de la retina? En la capa de fibras nerviosas. Eso sí se tienen que acordar. Los exudados blandos están en la capa de fibras nerviosas, que quieren decir isquemia, microinfartos, ¿ya? En la retina, capa de fibras nerviosas. En cambio, los microneurismas están en la capa nuclear interna. Los microneurismas están en la capa nuclear interna. ¿Qué más tenemos? Vean aquí, esta imagen de acá. ¿Ven aquí como una maraña de vasitos? ¿Sí? Como una madeja. Se llaman irmas. Son microangiopatías intrarretinales, irmas. Microangiopatías intrarretinales se llaman irmas. Es lo que podemos encontrar. ¿Qué más encontramos? Vean acá, hay unos puntitos en la imagen de la izquierda. Hay unos puntitos de bordes definidos de color amarillento. Son los exudados duros. Exudados duros. ¿Y qué cosa son los exudados duros? ¿Los exudados duros? Los exudados duros son macrófagos que se han comidos, por así decirlo, a los ésteres de colesterol. Están llenos de lípidos. Los macrófagos están llenos de lípidos, por lo tanto, están los exudados duros. Son como puntitos amarillentos de bordes definidos. Exudados duros. ¿ya? También vamos a encontrar una cosa que se llama arrosariamiento venoso, no tengo la imagen, pero es como un rosario. Son los vasos, son los vasos arteriales que están como con bolitas, ¿sí? con dilataciones pero con bolitas, como si fuera un rosario. Por eso se llama arrosariamiento venoso. 
Ahora, ¿por qué pierden la visión estos pacientes? Hay una causa muy frecuente que se llama edema macular. Hay una hay agua en la mácula, hay edema macular. ¿Qué es la causa más frecuente? Porque pierde el, la visión el paciente, tanto en la retinopatía diabética no proliferativa como en la proliferativa. O sea, en cualquier grado de la retinopatía diabética puede aparecer un edema macular. Y si aparece un edema macular, hay que este Perdón, si es un paciente diabético y le baja la visión, hay que sospechar primero de un edema macular. La retinopatía diabética en general tiene una clasificación. Puede ser no proliferativa o puede ser proliferativa. ¿ya? Ahorita vamos a ver los grados. Entonces, ¿qué me va a diferenciar que sea no proliferativa de la proliferativa? Esto, los neovasos. Miren este fondo de ojo. Este es el nervio óptico. Miren la cantidad de neovasos que existen, vasos anómalos, ¿no es cierto? Estos vasos anómalos son responsables de más adelante generar tracción y desprendimiento de retina. Entonces, si a ustedes les hablan de neovasos, automáticamente están pensando en una retinopatía diabética proliferativa. ¿Está bien? Son los neovasos los que pueden sangrar. ¿Dónde podemos encontrar neovasos? En toda la retina, en la papila, en el iris, eso se llama rubeosis iridis rubeosis iridis en el iris y también podemos encontrar en el ángulo. ¿Se acuerdan del glaucoma secundario a neovasos? Es, es por esto, porque se forman vasos anómalos en el ángulo irido corneal. Estos neovasos también pueden sangrar. Este sangrado, si hay sangrado, entonces también pensamos en una retinopatía proliferativa. Neovasos y sangrado. Retinopatía diabética proliferativa. Y aquí está la clasificación de la retinopatía diabética. Paciente diabético que tenemos, paciente que le tenemos que hacer fondo de ojo con la pupila dilatada sí o sí. Tenemos que ver, lo mejor es que obviamente no tenga ninguna alteración. No hay retinopatía diabética, ¿sí? Pero la retinopatía diabética no proliferativa puede ser leve, puede ser moderada, puede ser severa o puede ser muy severa. Aquí está. ¿Cuándo es leve? Cuando encontramos solamente microneurismas. Solamente microneurismas en menos de dos cuadrantes. Leve. La moderada en realidad es todo lo que no está en la severa. ¿Y qué cosa tenemos en la severa? Necesitamos un solo criterio para decir que es severa. Y aquí está la regla del 421 en las severas. 421. Porque tenemos hemorragias intrarretinianas más de 20 en los cuatro cuadrantes. Otro criterio es que hay una tortuosidad venosa en más de dos cuadrantes. Y lo otro es que tenemos un IRMA en un cuadrante. ¿De acuerdo? Un solo criterio quiere decir que es severa. Si tengo dos criterios o más, es muy severa. ¿Qué me quiere decir esto? Que tiene más posibilidad de perder visión. Luego de muy severa, ¿qué le sigue? Proliferativa. ¿Qué encontramos? ¿Qué cosa? Neovasos y hemorragias. ¿Está bien? Entonces es no proliferativa, leve, moderada, severa, muy severa, leve, microneurismas y acuérdense de la severa de la regla del 421. Hemorragias en cuatro cuadrantes, tortosidad venosa en dos cuadrantes. Esta tortosidad venosa se refiere al rosa rosariamiento venoso. Y el lirma en un cuadrante. Muy severa, dos criterios o más. Proliferativa pensamos cuando hay neovasos o hemorragias. Neovasos o hemorragias. Tenemos en este fondo de ojo, ¿cuál es la arteria y cuál es la vena? ¿Cuál es más grueso? 
En el cuerpo, ¿qué es lo más grueso? ¿La arteria o la vena? ¿La vena o la arteria? En el cuerpo, la arteria. En la retina es al revés, es la vena. Acá está. Esto que se ve más grueso y de más color es la vena. Y lo que se ve un poco más delgado es la arteria. ¿Ya? Entonces, cuando decimos arrosariamiento venoso, vamos a ver acá en las venas. Miren aquí, por acá. No tengo estas. Arrosariamiento venoso es el problema en las venas. Vamos a ver que en la retinopatía hipertensiva el problema es en las arterias. ¿Ya? ¿Qué es lo más frecuente de las no proliferativas de la proliferativa? La no proliferativa, felizmente. ¿Ya? Entonces es más fácil de tratar. ¿El diagnóstico cómo lo hacemos? Haciendo el fondo de ojo, ya les dije, con la pupila dilatada. ¿Con qué nos ayudamos? Con la angiofluoresceinografía. El tratamiento, podemos hacer pan fotocoagulación en caso de una retinopatía diabética severa, muy severa o en la proliferativa, pan fotocoagulación que se aplica láser en todos esos neovasos anómalos. En general, si les preguntan, ¿cuál es la causa más frecuente de pérdida de visión en una retinopatía diabética? ¿Qué diremos? Edema macular, así es. Y si les preguntan, ¿cuál es las, ¿cuáles son las causas de que pierda visión un paciente con retinopatía diabética? ¿Cuáles son? Edema macular es una. ¿Qué más? ¿Qué les dije? Desprendimiento de retina, así es. ¿Qué más hay? Sangrado, eso se llama hemorragia vítrea, pierde visión. O puede haber un glaucoma neovascular. Esas son las causas de ceguera de un paciente con retinopatía diabética. Entonces, ¿qué les puedo preguntar de esto? Uno, ¿cuál es el primer signo oftalmoscópico de la retinopatía diabética? Microneurismas. ¿En qué capa? ¿Capa? Microneurismas. Nuclear interno. ¿Qué cosas son... Los exudados blandos. Exudados blandos. Isquemia, ¿no es cierto? Isquemia, microinfartos. ¿Cómo se ven al fondo de ojo? Las manchas algodonosas, ¿no? Son blanquecinas, de bordes no definidos. Muy bien. ¿Qué capa? La capa. De fibras nerviosas. Muy bien. ¿Y los exudados duros qué cosas son? ¿Exudados duros? Ah, así es, son macrófagos que fagocitan el colesterol, ¿no es cierto? Macrófagos y son puntos definidos de color amarillento. Todo lo lípido, lo grasoso, es, acuérdense que sea, es amarillento. ¿Está bien? Ya. La retinopatía diabética, si yo encuentro neovasos, ¿en qué estoy pensando? Neovasos, es que es proliferativa. Si les digo que la causa más frecuente de pérdida de visión en, una, en un paciente con retinopatía diabética será. ¿Causa más frecuente? ¿El? ¿Cuál? ¿Cuál es el más frecuente? El edema macular, así es. ¿Y por qué otras causas puede perder visión? ¿Por qué otras causas? Se desprende la retina, desprendimiento de retina, así es. ¿Otra más? Hemorragia vítrea, muy bien. Un glaucoma neovascular, ¿no es cierto? Por eso puede quedarse ciego el paciente. ¿Qué es lo más importante? Que se controle la glucosa. Le podemos hacer cualquier tratamiento y si la glucosa está alta y no se controla, no va a servir de nada. Va a llegar a ceguera de todas maneras el paciente. ¿Ya? En cambio, en la retinopatía hipertensiva, el problema es que hay una arterioesclerosis en la retina. Miren acá. ¿Cuál era el más delgado en la retina? 
la arteria, acá está, la arteria y la vena, acá está, la gruesa. ¿Qué hay? Hay una esclerosis en las arterias, miren. ¿Ven aquí que hay un estrechamiento arterial? Esa es retinopatía hipertensiva. Hay cruces arteriovenosos, ¿ven acá? Esta es la arteria y esta es la vena. ¿Normalmente hay cruces arteriovenosos? Sí, pero la arteria no deforma la vena. Estos cruces arteriovenosos son anómalos porque la arteria al cruzar deforma la vena, ¿ven? ¿Ven que la vena tiene así como termina en punta de lápiz? ¿Y acá también? Se hace como un reloj de arena. Ese es un cruce arteriovenoso real, porque la arteria al cruzarla altera la vena. ¿Está bien? ¿Ven esta tortuosidad vascular? Parte de la retinopatía hipertensiva. ¿Ven este, esta arteria que se ve más blanca? ¿Se ve? Son los hilos de... Hilos de plata. Hilos de plata. También tenemos a los hilos de cobre. Son más delgados. Hilos de cobre y los hilos de plata. Que es porque hay un estrechamiento dentro de la misma arteria que se ve así. Hilos de cobre e hilos de plata. Entonces, ¿qué hallazgos tenemos en la retinopatía hipertensiva? A estrechamiento arterial, ¿no es cierto? Hay una arteriosclerosis. ¿Qué más hay? Hay cruces arteriovenosos, hay tortuosidad vascular, hay hilos de cobre, hilos de plata. También puede haber esto. Pueden haber exudados blandos también. ¿Por qué? Porque hay isquemia, hay microinfartos también, pero no hay exudados duros. Y esto de aquí, miren la imagen del medio. Si encontramos esto, es una hipertensión arterial maligna. ¿Ya? A veces nos manda de otras especialidades para hacer un fondo de ojo aquí, para ver que no haya edema de papila. Si es que hay edema de papila, es una hipertensión arterial maligna y probablemente tenga comprometido diferentes sistemas. Nervioso, cardiológico, pulmonar, nefro, edema de papila. Si tenemos esta imagen de la derecha, que son las hemorragias en llama, también signos de malignización de la hipertensión arterial. La hipertensión, también la retinopatía hipertensiva, la podemos clasificar. Tenemos cuatro grados. ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro. El grado 1, ¿de qué se van a acordar? De todo lo que dice, quiero que se acuerden de los hilos de cobre. Grado 1, hilos de cobre. Grado 2, se van a acordar de los cruces arteriovenosos. A esos cruces arteriovenosos también se le conoce como signo de GAN. Signo de GAN. Y al grado 3 tenemos los hilos más gruesos, los hilos de plata, hilos de plata, de eso se van a acordar, siempre preguntan eso. Y en el grado 4, ¿qué dijimos? Lo más severo, edema de papila, hipertensión maligna, con disfunción sistémica, renal, cardíaca, cerebral. ¿Está bien? 1, 2, 3, 4, 1, hilos de cobre, 2, cruces arteriovenosos. Tres, los hilos hacen más gruesos, son hilos de plata. Cuatro, edema de papila. Hipertensión maligna. ¿Está bien? Listo. Son temas medio pesados, ¿no? Pero retina preguntan mucho. Entonces, se lo tiene que aprender. Ahora... ¿Se acuerdan que teníamos una arteria central de la retina y teníamos una vena central de la retina? Estas, estas, estos vasos se pueden obstruir, produciendo la obstrucción de la arteria central de la retina. Y que me va a producir algo muy clásico. Esta retina es una retina pálida y al centro le queda una mancha, se llama la mancha rojo cereza. Si a ustedes les dicen 
retina pálida, mancha rojo cereza, inmediatamente le salta a la mente obstrucción de arteria central de retina. Aquí está, retina pálida más mancha rojo cereza, obstrucción de arteria central de la retina. ¿Y cómo vienen estos pacientes? Vienen porque no ven de forma brusca. De un momento para otro pierden la visión. ¿Duele? No duele. Solo no ven. ¿El ojo está rojo? No está rojo, es un ojo blanco. Entonces, pierde la visión, no le duele, no hay ojo rojo. Fondo de ojo, retina pálida y mancha rojo cereza. Retina pálida y mancha rojo cereza. Piensan en una obstrucción de la arteria central de la retina. ¿A qué está asociado? A émbolos carotídeos. Si por ahí les ponen, es un paciente que viene y no ve, no le duele, al examen físico le encontramos retina pálida y mancha rojo cereza, ¿qué examen le hacemos? Pregunta de examen. ¿Qué examen le hacemos? Así es. ¿Cuál es la causa? Los émbolos carotídeos. Entonces le tenemos que hacer un ecodoppler, ¿ya? Porque ese ojo se perdió, pero si nosotros no nos fijamos, el otro ojo se va a perder. Entonces tenemos que mandarlo a cardio y le hacen un ecodoppler. ¿sí? Esa es pregunta de examen, lo vamos a ver en su taller. Vienen esas preguntas. Entonces, está asociado a émbolos carotídeos, está asociado a pacientes hipertensos y a fumadores. Importante, émbolos carotídeos. Cuando hay una obstrucción de la arteria central de la retina, puede perder la visión de manera eh, brusca, sí, pero a veces les dura unos segundos y recuperan la visión. Son algunos pacientes muy escasos, pero que han tenido una obstrucción parcial, no ha sido total. Entonces, igual hay que hacer el examen, el paciente se queja de que estuve caminando, de pronto perdí la visión, no veía nada, nada, y después de unos segundos recuperé visión. Puede ser, eso cuando se obstruye de manera parcial y recupera, se llama amaurosis fugax. ¿Ya? ¿Cuál es la causa? Igual, aquí, émbolos carotídeos o a veces hay un estrechamiento, hay una arteriosclerosis, pero de la carótida interna. Eso lo mide el cardiólogo con el, epo, con el ecodoppler. O si es que hay una obstrucción completa, la pérdida de visión es definitiva. Se llama amaurosis definitiva. ¿Se entendió la obstrucción de arteria? Clásico, no ve no le duele, no tiene ojo rojo, al examen de fondo de ojo encontramos retina pálida con mancha rojo cereza. Su hermana, la obstrucción de la vena central de la retina. Esta imagen se tienen que llevar en la mente. Esta imagen es característica porque estas son hemorragias en llama, les van a preguntar. Hemorragias en llama, ustedes dicen obstrucción de vena central de retina. ¿Está bien? Este es más frecuente que la arterial. Y el pronóstico es mejor que la arterial. Aquí no pierden la visión por completo. Depende. Si compromete la mácula, pierde más visión. Si no compromete la mácula, no. ¿Ya? Es el más frecuente y viene hemorragias en llama. ¿Qué capa? Capa de fibras nerviosas. Ahí está. Capa de fibras nerviosas. ¿Quién más compromete la capa de fibras nerviosas? ¿Quién más? Los exudados blandos. Así es, los exudados blandos. Entonces, hemorragias en llama, obstrucción de vena central de retina... Y el compromiso visual va a depender si altera la mácula o no. ¿A qué está asociado? A hipertensión, 
aterosclerosis, problemas de hipercoagulabilidad o hiperviscosidad, cuando hay algo que comprima como una masa un tumor, o he visto por ahí alguna pregunta, cuando es un, una paciente eh, que tiene abortos a repetición, problemas de coagulación. ¿Se acuerdan cómo se llama esa enfermedad? Así es, síndrome antifosfolipídico también está acá. Entonces siempre hay que preguntar todos los antecedentes, pero he visto que les ponen esa pregunta. Obstrucción de vena asociado a problemas de hipercoagulabilidad e hiperviscosidad. Hemorragias en llama, obstrucción de vena. Las que les acabo de decir, obstrucción de arteria, de vena, y las eh, retinopatías diabética e hipertensiva, hay que aprendérselas, sí o sí. ¿Ya? Aquí, para que sepan, tenemos unas degeneraciones, que es la degeneración macular, macular, relacionada a la edad. La mácula, ¿qué campo visual nos da? El central. Paciente, ¿ve o no ve? ¿Ve o no ve? Pierde visión de a poquitos. Es un paciente que no, que viene porque no ve, porque la pérdida de visual es progresiva y es crónica. Esta degeneración macular puede ser atrófica o seca, o puede ser húmeda o exudativa, que es lo mismo. Atrófica o seca, aquí está, estas manchitas que ustedes ven en la mácula se llaman drusas. No son exudados, son drusas. Drusas, característico de la degeneración macular asociada a la edad. Drusas. ¿Y qué pasa en la húmeda, a diferencia de la seca? Es húmeda porque hay un sangrado. ¿Ven aquí? Hay una hemorragia, hay una membrana neovascular en las húmedas. Tratamiento de las secas no hay. No tenemos alternativa de tratamiento. La enfermedad progresa. Tratamiento en la húmeda, colocar un medicamento en intraocular que se llama bebasizumab. ¿Cuál es la función de ese medicamento? Evitar que siga sangrando. No sangra más, pero en realidad quedan con la cicatriz. O sea, el pronóstico de todo lo que compromete la mácula no es bueno. Esa es la degeneración macular. Las húmedas, obviamente el sangrado es de pronto, es brusco. Mientras que en las secas la pérdida de visión es progresiva. Aquí tenemos otro problema en la retina. Niños. ¿Quiénes niños prematuros? Retinopatía de la prematuridad o llamada fibroplasia retrolental. Si es un niño prematuro, obvio, menor de 37 semanas, tiene bajo peso, sobre todo menos de 1500 gramos, es sometido a oxigenoterapia, ¿sí? con una saturación de más de 94, ¿qué más tiene? Son niños que van a llegar con un desprendimiento de retina traccional o con algo que se llama leucocoria. ¿Qué cosa es la leucocoria? Leuco, blanco, acá está. Coria, Pupila. Leuco, blanco, pupila, blanca. Así como hay la discoria, ¿no es cierto? Que es la pupila que no es redondita, es irregular. O la anisocoria. ¿Qué es la anisocoria? ¿Anisocoria qué es? ¿Cómo? Una está chica y una está grande. Exacto, son diferentes. Anisocoria, discoria, leucocoria, coria, pupila. Aquí es importante que, otra pregunta de examen que por ahí he visto, es que les ponen los diagnósticos diferenciales de la leucocoria. ¿Qué patologías me pueden producir leucocoria? La primera, la retinopatía de la prematuridad. Otra, la catarata congénita. congénita. La catarata congénita. Otra, un tumor ¿Alguien sabe qué tumor? ¿Qué viene de la retina? Retinoblastoma. Retinoblastoma. 
Hay otra enfermedad que se llama enfermedad de Coats. Coats. También es causa de leucocoria. Y hay otra que se llama persistencia del vitrio primario hiperplásico. Se llama. Persistencia del vitrio primario hiperplásico. Ahí tienen cinco diagnósticos diferenciales de la leucocoria. Leucocoria que ven, leucocoria que se manda como emergencia. ¿Por qué? Porque lo más peligroso es que tenga un retinoblastoma. Miren, este niñito. Leucocoria en ambos ojos. Retinoblastoma en ambos ojos. ¿Qué hacemos? Tratamiento. ¿Mm? ¿Qué hacemos? ¿Pero en qué consiste el quirúrgico? ¿En quitar qué? Todo el globo ocular, así es. Se saca todo el globo ocular. Eso se llama enucleación. Enucleación, ¿ya? Obviamente el paciente queda ciego, ¿no? Es bastante agresivo. Miren aquí. Puede ser la leucocoria unilateral o puede ser bilateral. ¿Qué es más frecuente? Que sea unilateral. ¿Cómo lo diagnosticamos? Generalmente lo trae la mamá porque le toma una foto con flash y uno de los ojos sale blanco. Así es. ¿Por qué más pueden venir los niños con leucocoria? Uno. ¿Y qué más? ¿Qué tiene este niño? Estrabismo. Entonces, niño que tiene estrabismo, niño que le tenemos que hacer fondo de ojo. Para ver que no haya nada grave. Un tumor. Un retinoblastoma. Este retinoblastoma es un tumor de las células de la retina, ¿sí? indiferenciadas, obviamente es maligno, está asociado al cromosoma 13, es autosómico dominante y es mortal. Así viene, mire. ¿Cuánto tiempo creen que hay de diferencia entre esta imagen y esta otra? ¿Cuánto? Máximo. No, mucho. Miren cómo crece el tumor. Niño que le dicen hay que hacer enucleación, la mamá no quiere, se va y vuelve así. Esto es mortal, el niñito. Acá lo podemos salvar, la vida, no el ojo, la vida. Aquí ni la vida ni el ojo. Bueno, hay que sacarle esto porque ya no se ve bien, ya no les gusta que esté así. Pero... El pronóstico es muy malo, el retinoblastoma es algo muy agresivo. Entonces, leucocoria que vean, leucocoria que mandan, no importa la especialidad que tenga. Entonces, si les preguntan, ¿cuál es el tumor retiniano primario más frecuente? Retinoblastoma. Tumor retiniano o tumor primario más frecuente. Ya, es que este es en un niño. En un niño es el retinoblastoma. Pero si les pregunto, tumor ocular primario más frecuente en general, a veces se refieren al adulto y es el melanoma. ¿Ya? Melanoma. En el adulto es el melanoma y en el niño es un retinoblastoma. Ojo que en ambos les están diciendo primario, ¿no es cierto? Porque en general, si les preguntan en general de un tumor ocular más frecuente, se están refiriendo a que hay metástasis. Eso es lo más frecuente, que haya metástasis de alguna parte, ya sea mama o pulmón. Si es primario, en cambio, en un adulto es el melanoma coroideo y en un niño el retinoblastoma. Este es el melanoma coroideo. Fondo de ojo y vemos esta masa en la retina. Miren cómo levanta toda la retina y cómo altera la arquitectura vascular. Es pigmentado generalmente. Tumor ocular primario más frecuente en adultos mayores de 40 años. Generalmente es unilateral. Por favor, ¿puedes leer eso? Mancha 
flecha rojo cereza? Oclusión de la arteria central de la retina, ¿verdad? Si les dijeran venas centrales, hemorragias en llama. Muy bien. Entonces, 